वेलकम टू लॉजिकल मैथ्स फ्रेंड्स आज आप बात कर रिजनिंग एक चेप्टर की जहाँ मित्रों घना बदा स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम में मैसेज आता था कि सर रिजनिंग पर कोई विडियो बनाव तो आप रिजनिंग आज चेप्टर भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग एट्ले कि क्रमिक कसोटी ज्या मित्रों घना बदा प्रश्न तब तमने जवाता हो कि अमुक जो वर्ग हो डाबी बाजू आटलामो क्रम कोईक आप जमी बाजू के आटलामो क्रम थत हो अथवा तो रिजल्ट में एवं प्रश्न बनता हो कि भाई उपर थी आटलामो क्रम से नीचे थी के क्रम थत हो तब एम घा फॉर्म्यूला गोखी ने करता हो डाबी बाजू क्रम आप जमी बाजू थी आपेलो हो तो टोटल मैं शूँ करो तो बने सरवाड़ो माइनस है कि आप कशु ज नहीं करिए आप लॉजिकली आंसर लाईस विचारी विचारी आंसर लाईस जी हाँ मित्रों आ आप चेप्टर संपूर्णपण भरवा पूरेपूरो आप चेप्टर भाई दरक प्रकार प्रश्नों ने आमा आप समझी ओके मित्रों तो शुरुआत करिए क्वेश्चन नंबर वन पचास विद्यार्थी वर्ग में स्नेहल डाबी बाजू थी पंदरमो क्रमांक है स्नेहल डाबी बाजू थी के क्रमांक है पंदरमो तो जमी बाजू थी क्यों क्रम हे ये मेड़वा है ओके मित्रों तो आप जो पचास विद्यार्थी वर्ग है एम स्नेहल क्रम आपेलो कि भाई के लिए डाबी बाजू थी पंदरमो क्रम है जमी बाजू मेड़वा है ओके तो आ डाबी बाजू लेफ्ट हेन्ड साइड था ओके डाबी बाजू और आ जमी बाजू ने अपने आर कही दी है ओके कोईपण जगह हम स्नेहल दर्शाई दस भाई अँ है स्नेहल है ओके सो डाबी बाजू क्रम के मो पंदरमो अच्छा स्नेहल डाबी बाजू क्रम आ पंदरमो हो तो आ बाजू चौदह विद्यार्थी बैठा हे चौदह हे स्नेहल ने आगे और स्नेहल के पंदरमो हे बराबर है हाँ टोटल विद्यार्थी के पचास है पंदर तो थे अँ सुधी तो स्नेहल पी के बैठा हे विद्यार्थी तो पात्र बैठा हे कम के पंदर में पात्र एड कर पचास थी गया हम जो जमी बाजू तो क्रम गणवा है तो पात्र विद्यार्थी बैठा है तो छत्स में कोण हे भाई स्नेहल हे स्नेहल जमी बाजू क्रम क्यों थे छत्स में थे जो मित्रों कई रीते करें पचास विद्यार्थी टोटल है स्नेहल डाबी बाजू क्रम के मो पंदरमो है ओके तो चौद विद्यार्थी बैठा है पंदरमो स्नेहल है डन तो ये पाचड़ के बैठा हे तो कि पंदर ने बात कर लो पचास में पात बैठा हे ओके हम जमी बाजू थे काउंट करवा है जमी बाजू तो कई रीते काउंट करी तो भाई पात तो बैठा है तो स्नेहल के मो तो पात आ बाजू बैठेला है स्नेहल थे छत्सम थे मित्रों जमी बाजू क्रम क्यों हे छत्स हे मित्रों सेम एवं प्रश्न जो है कि जेम कुल संख्या आपेली हो तमने कोई डाबी बाजू स्थान आप तो जमी बाजू थी मेड़वा हो जो मित्रों सेम एवं प्रश्न है एक वर्ग में चालीस विद्यार्थी है टोटल आपेला है कुल के तमाम साहिल स्थान डाबी बाजू थी दसमू डाबी बाजू स्थान आप तो जमी बाजू थी मेड़वा हो एवं प्रश्न है जो तो जमी बाजू स्थान क्यों हे आप मेड़वा है तो कुल चालीस है क्या स्थाने से डाबी बाजू थी दस मैं स्थाने से जमी बाजू स्थान मेड़वा है ओके तो भाई अँ साहिल भाई ने दर्शा दी है आ लेफ्ट हेन्ड साइड से आ राइट हेन्ड साइड जमी बाजू है डाबी बाजू स्थान के भाई दसमु स्थान है तो आगे नौ बैठा हे व्यक्ति एक साहिल दस में थो ओके तो दस अँ थी गया है टोटल के चालीस है तो आ बाजू के बैठा हे तीस बैठा हे साहिल पी टोटल चालीस थवा जो है ना हम जो जमी बाजू थी काउंट करवा है आप तो जमी बाजू तीस बैठा है तो साहिल क्रम क्यों हे एकत्रो हे थर्टी फर्स्ट एकत्रो ये क्रम हे जो मित्रों पे जो फॉर्म्यूला आए थे लेफ्ट हेन्ड साइड ने राइट हेन्ड साइड माइनस वन आ बधा में आप ध्यान नहीं आप कम कि घा बदा एवं प्रश्न बनता हुए कि जैसे फॉर्म्यूला से सोल्व नहीं थी सके बहुत डिफिकल्ट पड़ से एट आप रीते नहीं विचारी आप लॉजिकल कंसेप्ट साथ विचारी मित्रों अँ जो साहिल स्थान के दसमो तो नौ आग व्यक्ति बैठा हे साहिल दसमो है तो जमी बाजू के हे तीस बैठा टोटल चालीस थवा जो दस थे बीजा तीस टोटल चालीस थे अँ तो जमी बाजू काउंट करवा है तो तीस तो है ज तो साहिल क्रम क्यों थे एकत्रो थे मित्रों साव ईजी पड़ से आना थी। आना आप दरक प्रकार प्रश्नों सोल्व कर दरेके दरेक प्रकार प्रश्न आप सोल्व कर मित्रों मित्रों हम आप प्रश्न भाई कि जेम कुल संख्या आपेली हे अरे कोई जमनी बाजू से स्थान आप तो डाबी बाजू मल्वा है जो प्रश्न आप जो है एक हरण में तीस व्यक्ति बैठा है जेम अभिनु स्थान जमनी बाजू थी वीसमो आपेलो है जमनी बाजू थी अभी क्या नंबर है वीसमा नंबर तो डाबी बाजू थी मेड़वा टोटल आप जमनी बाजू थी आपेलो तो डाबी बाजू थी मेड़वा एवं प्रश्न है तो जो ये आप सोल्व कर डाबी बाजू से जमनी बाजू है राइट साइड ओके अभी जमनी बाजू थी क्या क्रमें वीसमा क्रमें से तो अभी क्या कहीं है चलो आप दर्शाई दिए अभी मैं ये जमनी बाजू थी क्या क्रमें वीसमा क्रमें से तो ओगनीस बैठा हे एना आग के व्यक्ति बैठा हे ओगनीस और वीसमो कौन थो अभी अभी क्या नंबर आयो वीसमा नंबर आयो आपेलू है अभी वीसमु स्थान है तो आ बाजू के बैठा हे टोटल के तीस 
तो अभिन पहला अँ के बैठा हे अँ तो अँ बैठा हे दस व्यक्ति केम टोटल के व्यक्ति थवा जो है टोटल तीस है ना तो वीस तो थी गया अँ तीस में वीस तो आई गया बाकी रहें के दस तो हम अभिन डायबेटी स्थान गणवा है डायबेटी काउंट करो दस व्यक्ति बैठा है और अगियार नंबर को अभी हे अभिनु स्थान के अगियारू स्थान हाँ डायबेटी क्या क्रम आ अभी अगियार क्रम हे मित्रों सेम हजू आप प्रश्न जो है कि जमने वजह स्थान आपेलू हो तो डाबी बजे थी मेड़ू हो जो वीस विद्यार्थी वर्ग में तीर्थ जमणी बाजू थी चौदह क्रम में बैठो है क्या क्रम से जमणी बाजू थी चौदह क्रम तो डाबी बाजू थी क्या क्रम हे जमणी बाजू थी आपेलू तो डाबी बाजू स्थान आप तो जो मित्रों आ लेफ्ट हेण्ड साइड से आ राइट हेण्ड साइड जमणी बाजू है अँ जमणी बाजू स्थान आप क्या क्रम से चौदह क्रम से कौन से भाई तीर्थ है तो तीर्थ अँ क्या बैठो है क्या क्रम बैठो चौदह में क्रम तो तेर विद्यार्थी बैठा हे अँर बैठा हे चौदह में कौन थो तीर्थ थो ना जमी बाजू चौदह में कोई आयो तीर्थ आए भाई तो आ बाजू के बैठा हे तीर्थ पशी तो जो टोटल के वीस चौदह तो थे मतलब कि आ बाजू छ विद्यार्थी बैठा हे चौदह ने छ वीस थी गया हमें डाय बाजू क्रम गणवा हो तो छ बैठा है तो सातमा नंबर को तीर्थ सातमु क्रम हे एन डाबी बाजू थी मित्रों आज आप दरक प्रकार प्रश्नों भाईसू आ संपूर्ण चेप्टर ने भाईसू ऑर्डर एंड रैंकिंग में कोईपण एवं प्रकार प्रश्न नहीं हो जैसे आप बाकी राखीशू जटलू भाईसू एटू परफेक्ट भाईसू मित्रों दरेके दरक प्रकार प्रश्नों आप सीखीशू तो हम कहीं नवी टाइप प्रश्न आ रहा है जुओ एक वर्ग में अनुरागन डाबी बाजू स्थान के चौदमु आप डाबी बाजू स्थान और जमणी बाजू से स्थान सातमु आप तो वर्ग में कुल के विद्यार्थी हे जो अत्यारुधी आप प्रश्न भाया तो कुल आप लेती संख्या डाबी बाजू से आप तो जमणी बाजू से मे और कुल आप जमणी बाजू से आपेलू हो तरह तो डाबी बाजू स्थान मे हम जो बने स्थान आप डाबी बाजू और जमणी बाजू तरह कुल संख्या मैं परंतु एक बात याद रखो मित्रों के जे व्यक्ति डाबी बाजू से स्थान आप व्यक्ति जमणी बाजू से स्थान आपेलू हो तो ज कुल संख्या मैं ओके मित्रों आत याद रखो जो एक वर्ग में अनुराग में दावी बाजू स्थान के चौदह है जमणी बाजू स्थान सातमु तो कुल मेड़ा है तो आप एक लाइन पर दर्शा दी कि आ लेफ्ट साइड से आ राइट साइड से ओके बने बाजू स्थान को अनुरागन है तो अनुराग ने अँ दर्शा दी है कि भाई ये अनुराग यू डाबी बाजू से के स्थान है तो डाबी बाजू स्थान है चौदमू है चौदम स्थान हो तो आ बाजू तेर बैठा हे विद्यार्थी चौदह में कौन अनुराग थो मित्रों जमणी बाजू के स्थान है तो जमणी बाजू सातमु स्थान है तो आ बाजू जमणी बाजू छ विद्यार्थी बैठा हे और सातमो को अनुराग थो टोटल के तो काउंट करो तेर छीस अरे हाँ हजू एक अनुराग ने भूली न जाता के ओगनीस ने वीस थे कुल के व्यक्ति में हे के विद्यार्थी हे वीस विद्यार्थी हे जो कई रीते मेड़ी मित्रों डाबी बाजू स्थान चौदमू है मतलब कि तेर विद्यार्थी बैठा है चौदह में अनुराग है जमणी बाजू स्थान के सातमू है तो छ बैठा है सातमो अनुराग थो टोटल के तेर ने छीस ओगनीस ने एक अनुराग ने गणवा ने एट टोटल के विद्यार्थी वीस विद्यार्थी हे जो बने बाजू को स्थान आपेलू है अनुराग डाबी बाजू से जमणी बाजू थी तरह आप टोटल जो विद्यार्थी हे ये संख्या मैं जो मित्रों डाबी बाजू थी जमणी बाजू क्रम आपेलो हो तो टोटल संख्या मैं अपने ने सेम एव प्रश्न आप जुए एक हरण में चिराग डाबी बाजू और जमणी बाजू थे अनुक्रमे पंदर ने अगियार क्रमे डाबी बाजू क्या क्रमे पंदर में क्रमे और जमणी बाजू थी अगियार क्रमे तो हरण में कुल के व्यक्ति है मेड़ा जो चिराग ने क्रम आप बने बाजू डाबी बाजू ने जमणी बाजू तो टोटल मेड़ा है टोटल अपने मैं तो आप एक रेखा पर दर्शा दिए अँ के डाबी बाजू है आ जमणी बाजू है आम चिराग है भाई एन डाबी बाजू क्रम के पंदर मो क्रम है डाबी बाजू क्रम के पंदर मो क्रम है तो आग के व्यक्ति बैठा हे चौदह बैठा हे पंदर में चिराग थ जमणी बाजू तो क्यों क्रम है अगियार क्रम है तो जमणी बाजू अँ दस बैठा हे तो अगियार नंबर को जमणी बाजू दस व्यक्ति बैठा हो अगियार क्रम आ चिराग तो टोटल के जुओ चौद ने दस चौबीस और एक चिराग ने काउंट करवा टोटल के तो चौदह दस चौबीस और एक चिराग एट थे पच्चीस जो मित्रों आ एक चिराग न स्थान है तो चिराग ने गणवा भूलता नहीं नहीं तो आंसर रॉन्ग आ चौदह ने दस चौबीस थे तो ये ऑप्शन पहले ज हे ओके मित्रों एट भूल नहीं करें आप जो मित्रों आप प्रश्न जो है यहाँ डाबी बाजू से स्थान जमणी बाजू से स्थान आपेलो तो यहाँ बदा प्रश्न हो क्या एवं बनत हुए एक्जाम में कि क्रम है ऊपर से नीचे थी आपी देता हो ऊपर से क्रम आट में हो तो नीचे थी क्यों क्रम हे टॉप और बॉटम तो भी सेम कंसेप्ट तो आज रहें मित्रों जो आप प्रश्न जो है गुणपत्रक में 
હિરણનો ઉપરથી ક્રમાંક દસમો છે મતલબ કે ગુણપત્રક જે હોય એમાં ઉપરથી ક્રમાંક કેટલામો છે દસમો એનો આપેલો છે જો કુલ સંખ્યા આપેલી છે કેટલામો છે ચાલીસ છે કુલ કેટલા છે વિદ્યાર્થીઓ ચાલીસ છે તો તેનો ક્રમાંક નીચેથી કેટલામો હશે ટોટલ આપીએ છીએ અહીંયા અને ઉપરથી ક્રમાંક આપેલો તો નીચેથી મેળવવાનો છે તો જો ગુણપત્રકમાં એનો ઉપરથી ક્રમાંક આપેલો છે કે ભાઈ ઉપરથી છે ને એ કેટલામાં ક્રમે છે તો દસમા ક્રમે આપેલું છે તો આપણે અહીંયા હિરણને દર્શાવી દઈએ એચ ઉપરથી કયા ક્રમે છે દસમા ક્રમે તો ઉપર નવ વ્યક્તિઓ બેઠા હશે દસમો કોણ થયો હિરણ ઓકે મિત્રો તો એના પછી કેટલા બેઠા હશે ટોટલ કેટલા ચાલીસ થવા જોઈએ ઓકે દસ થયા છે તો હિરણ પછી કેટલા હશે નીચે તો બીજા ત્રીસ વિદ્યાર્થીઓ હશે દસ ને ત્રીસ ચાલીસ થઈ ગયા હવે તો નીચેથી કાઉન્ટ કરવાનું હોય તો તો નીચેથી ત્રીસ બેઠા છે તો ભાઈ ત્રીસ ક્રમ છે અહીંયા તો હિરણનો ક્રમ કેટલામાં થશે એકત્રીસમો ક્રમ હશે નીચેથી જો સાવ ઇઝી છે ઉપરથી ક્રમ કેટલામાં આપેલો છે દસમો મતલબ કે નવ બેઠા છે હિરણ દસમા ક્રમે છે ટોટલ કેટલા થવા જોઈએ દસ થયા છે ટોટલ ચાલીસ થવા જોઈએ મતલબ કે એની પાછળ કેટલા બેઠા હશે નીચે તો ત્રીસ બેઠા છે નીચેથી ક્રમ કાઉન્ટ કરવાનું છે તો તો ત્રીસ છે તો એકત્રીસમો કોણ આવશે ભાઈ હિરણ આવશે ફ્રેન્ડ્સ હજુ એક એવો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે પચીસ વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રકમાં નિશાંત છેલ્લેથી પંદરમા ક્રમે આપ્યો છે તો ઉપરથી એનો ક્રમ કયો હશે નિશાંતનો છેલ્લેથી ક્રમ કયો છે નીચેથી આપેલો છે પંદરમો ક્રમ છે તો ઉપરથી મેળવવાનો છે ટોટલ આપેલા છે આપણે એટલે આપણને મળશે જુઓ આ ટોટલ કેટલા છે પચીસ છે વિદ્યાર્થીઓ એમાં નિશાંત તો અહીંયા આપણે એન દર્શાવી દઈએ ક્યાંક એનો ક્રમ કેટલામો છે પંદરમો છે ક્યાંથી છે તો કે છેલ્લેથી છેલ્લેથી પંદરમો ક્રમ હોય તો આ ચૌદ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હશે પંદરમો કોણ થયો નિશાંત પંદર થયા ટોટલ કેટલા હોવા જોઈએ પચીસ મતલબ કે ઉપર કેટલા બેઠા હશે પંદર ને દસ પચીસ ઉપર કેટલા હશે દસ હશે તો ઉપરથી ક્રમ કાઉન્ટ કરવાનો છે દસ બેઠા છે તો નિશાંત કયા ક્રમે આવશે તો દસ બેઠા હોય તો અગિયારમો ક્રમે આવશે નિશાંતનો ક્રમ ઉપરથી કેટલામાં આવશે અગિયારમો ક્રમ હશે ફ્રેન્ડ્સ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ પરીક્ષાના રિઝલ્ટમાં મિતાંશીનો ઉપરથી ક્રમ નવમો આપેલો છે રિઝલ્ટમાં ઉપરથી ક્રમ કેટલામો છે નવમો છે અને નીચેથી ક્રમ પંદરમો છે તો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે એ આપણે મેળવવાનો છે જો બંને બાજુથી મિતાંશીનો ક્રમ આપેલો છે તો ટોટલ કેટલા હશે વિદ્યાર્થીઓ એ મેળવવાનો છે તો બંને બાજુથી ક્રમ હોય તો ટોટલ મળશે જ આપણને તો જો ઉપરથી ક્રમ આપેલો છે મિતાંશીનો કેટલામો ક્રમ છે તો મિતાંશીને અહીંયા કેક દર્શાવી દો એમ એમ ફોર મિતાંશી ઓકે ઉપરથી ક્રમ કેટલામો છે નવમો છે તો ઉપર આઠ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હોય તો નવમા નંબરે મિતાંશી મળે ઉપર કેટલા હશે આઠ છે તો નવમા ક્રમે કોણ હશે મિતાંશી અને નીચેથી ક્રમ કેટલામો છે પંદરમો છે તો નીચે ચૌદ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો પંદરમો ક્રમે કોણ હશે મિતાંશી હશે તો ટોટલ કેટલા થાય જુઓ આઠ અને ચૌદ બાવીસ બાવીસ અને એક મિતાંશી તો બાવીસમાં એક એડ કરી લો આન્સર મળશે કેટલા ત્રેવીસ જો મિત્રો અહીંયા એક એડ કર્યો એટલા માટે અલગથી લખ્યું છે કેમ કે મિતાંશીનો ક્રમ ભૂલી નહીં જવાનો ઓકે આઠ ચૌદ બાવીસ પરંતુ મિતાંશીને કાઉન્ટ કરવાની એટલા માટે ટોટલ કેટલા થશે ત્રેવીસ ત્રેવીસ વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ક્લાસમાં હશે મિત્રો મિત્રો એક અલગ અલગ પ્રશ્નો જોઈએ કે જેમાં જેમાં લોકો હોય જેમ જેમ કોઈનો ડાયરો ડાયરો ક્રમ ક્રમ જેમ 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 આપેલો હોય અને ટોટલ પણ આપેલા હોય વચ્ચે કેટલા કેટલા વ્યક્તિ બેઠા હોય ઘણી વખત આ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે હમણાં જ મેં એમ જેમ જેમ આસિસ્ટન્ટ જુનિયર જુનિયર ક્લાસ પરીક્ષા હતી એવો પ્રશ્ન પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો વચ્ચે કેટલા કેટલા વ્યક્તિ બેઠા એ પણ પ્રશ્ન પ્રશ્ન સોલ્વ કરીશું એ પહેલા પહેલા જો પ્રશ્ન પાછળ 
મિત્રો હવે આપણે વાત કરીશું એક પ્રશ્ન કે જે એમસી આસિસ્ટન્ટ જુનિયર ક્લાર્ક બે હજાર ઓગણીસ એટલે કે હમણાં જ પરીક્ષામાં પૂછાયેલો એમસી આસિસ્ટન્ટ જુનિયર ક્લાર્કની જે પરીક્ષા હતી એમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો ઓર્ડર એન્ડ રેન્કિંગ આપણા ચેપ્ટરમાંથી જ પ્રશ્ન હતો જો પ્રશ્ન કંઈક આ રીતે છે ઓગણપચાસ છોકરાઓની એક લાઇનમાં કાવ્ય ડાબી તરફથી સત્યાવીસમાં સ્થાને છે કાવ્યનું સ્થાન કેટલામું છે ડાબી તરફથી સત્યાવીસમું છે જ્યારે વત્સલ જમણી તરફથી સત્યાવીસમાં સ્થાને છે વત્સલનું સ્થાન જમણી તરફથી સત્યાવીસમું છે તો આ બંને વચ્ચે લાઈનમાં કુલ કેટલા છોકરાઓ છે મેળવવાનું છે જેમ સેમ પ્રશ્ન આપણે આગળ ભણીએ એવો જ પ્રશ્ન અહીંયા છે કે બંને વચ્ચે લાઈનમાં કુલ કેટલા છોકરાઓ હશે તો શું કરીશું પહેલાં તો કે બંનેના ક્રમાંકનો સરવાળો કરીશું શું કરીશું ક્રમાંકનો સરવાળો અહીંયા સત્યાવીસમો ક્રમ છે અહીંયા પણ સત્યાવીસમો ક્રમ છે સત્યાવીસમાં સત્યાવીસ ઉમેરો ક્રમાંકનો સરવાળો કેટલો થયો સત્યાવીસમાં સત્યાવીસ એડ કરો એટલે ચોપ્પન થયો ક્રમાંકનો સરવાળો ચોપ્પન છે એ ટોટલ કરતાં યા તો વધારે હશે કુલ સંખ્યા કરતાં યા તો ઓછો હશે ઓકે અહીંયા ક્રમાંકનો સરવાળો ચોપ્પન છે કુલ સંખ્યાઓ કેટલી છે છોકરાઓની ઓગણપચાસ છે એના કરતાં તો ક્રમાંકનો સરવાળો વધારે છે ને ઓકે ક્રમાંકનો સરવાળો વધારે છે તો શું કરીશું તો કે ભાઈ ટોટલ બાદ કરી દઈશું આપણે પરંતુ બીજા બેને પણ બાદ કરીશું યાદ રાખો જ્યારે ક્રમાંકનો સરવાળો વધારે છે ત્યારે શું કરીશું કુલ સંખ્યા તો બાદ કરીશું પણ બીજા બેને પણ બાદ કરીશું સો ઓગણપચાસને બે એકાવન બાદ કરી લો ચોપ્પનમાંથી તો આન્સર મળશે ત્રણ એમાં આવતો હતો આન્સર ત્રણ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો જો સત્યાવીસ ને સત્યાવીસ ચોપ્પન થાય છે ચોપ્પન ને ઓગણપચાસ કરતાં વધારે છે તો ઓગણપચાસને તો બાદ કરીશું બીજા બેને પણ બાદ કરીશું બે કોણ હશે તો કાવ્ય અને વત્સલ હશે ઓકે એટલે ટોટલ આપણે એકાવનને બાદ કરીશું ચોપ્પનમાંથી એકાવન બાદ કરી લો ચોપ્પનમાંથી એકાવન બાદ કરશો તો આન્સર આવશે ત્રણ ઓકે મિત્રો સાવ ઇઝી પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એમસી આસ્ટન્ટ જુનિયર ક્લાર્કમાં મિત્રો હજુ આપણે એક એવો સેમ પ્રશ્ન જોઈએ આજે પૂરેપૂરી પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની છે આજે ચેપ્ટર છે એને સંપૂર્ણપણે ભણી લેવાનું છે દરેક પ્રકારના પ્રશ્નોને ભણી લેવાના છે પછી ક્યારે આ ચેપ્ટરને જોવું જ ના પડે એ રીતે આપણે તૈયાર કરી લેશું જો નેવ વિદ્યાર્થીઓના વર્ગમાં રામ ડાબી બાજુથી સડસઠમાં ક્રમે છે અને રમેશ જમણી બાજુથી સત્તાવનમાં ક્રમે હોય તો તેમની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા હશે સેમ એવો જ પ્રશ્ન છે ઓકે શું કરીશું પહેલાં આવો પ્રશ્ન હોય વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા હશે ત્યારે તો ત્યારે ક્રમાંકનો સરવાળો કરીશું અહીંયા સડસઠમો ક્રમ છે આ ભાઈનો ક્રમ છે સત્તાવનમો સડસઠ અને સત્તાવન આ બંનેનો સરવાળો કરો કેટલા થશે એકસો ચોવીસ થયા ક્રમાંકનો સરવાળો એકસો ચોવીસ થયો કુલ સંખ્યા કેટલી આપી છે તો કે કુલ છે નેવ ઓકે તો કે નેવ કરતાં તો આ વધારે છે ભાઈ ક્રમાંકનો સરવાળો ક્રમાંકનો સરવાળો વધારે હોય ત્યારે શું કરીશું તો કે ટોટલને જે કુલ છે એને તો આપણે બાદ કરીશું પરંતુ બીજા બેને પણ બાદ કરીશું સો એકસો ચોવીસમાંથી બાણું બાદ કરી લો એટલે આન્સર આવશે બત્રીસ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા હશે એમની વચ્ચે તો કુલ બત્રીસ વ્યક્તિઓ બેઠા હશે શું કરીશું ક્રમાંકનો સરવાળો મેળવીશું ક્રમાંકનો સરવાળો ટોટલ કરતાં વધારે હોય ત્યારે તો કે ટોટલને તો બાદ કરીશું પરંતુ બીજા બેને પણ બાદ કરીશું ઓકે મિત્રો આ વાતને યાદ રાખજો 
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है एक सौ वीस विद्यार्थी वर्ग में राम डाबी बाजुए थी चुम्मासमो श्याम जमी बाजुए थी छतालीसमो हो तो कुल के विद्यार्थी राम और श्याम वच्चे बैठा हे ओके सेम एवं प्रश्न है कुल के विद्यार्थी वच्चे बैठा हे शू कर क्रमांक सरवाड़ो कर क्रम के चुम्मासमो त्या क्रम के छतालीसमो चुम्मास और छतालीस आ बने सरवाड़ो के नेव थसे चुम्मास पचास ने चालीस नेव ओके क्रमांक ना सरवाड़ो के मब्यो नेव कुल संख्या के लिए एक सौ वीस आ वक्त जो क्रमांक ना सरवाड़ो है नहीं ओछो है क्रमांक ना सरवाड़ो ओछो हो तरह तो डायरेक्टली बाद बाकी लै ले शू कर टोटल में बात कर लो एक सौ वीस में नेव बात कर लो के मैसे तीस के विद्यार्थी वे बैठा हे त्या तो तीस विद्यार्थी बैठा हे ओके नेव में एक सौ वीस बात करो तो शू आ माइनस तीस परंतु वच्चे बैठेला विद्यार्थियों की संख्या तो क्यों माइनस हो नहीं जो मित्रों पोजिशन तो बेज बन सी ओके मित्रों शू क्रमांक सरवाड़ो है और टोटल ये बने की बात बाकी आशे परंतु जय क्रमांक सरवाड़ो वारे हो तरह आप टोटल तो बात करता था बीजा बे ने बात करता था अँ जो क्रमांक सरवाड़ो के ओछो है नेव है ना टोटल संख्या के लिए एक सौ वीस है मतलब क्रमांक सरवाड़ो ओछो है तरह शूँ करी तो खाली बने की बात बाकी लै लैसू ए बने वे कुल के विद्यार्थी बैठा हे तो तीस विद्यार्थी बैठा हे मित्रों हमें आप बात करी अदला बदली ने लगता प्रश्नों नहीं घनी वक्त एक्जाम में पूछाता हो कि जेपन स्थान आपेलू हो जगह की अदला बदली करता हो त्यारबाद क्रमांक हो बदलाता हो तरह घनी वक्त एवं प्रश्न पूछेलो कि टोटल के व्यक्ति बैठा हे आते सो सेम एवं प्रश्न आप जुशूँ जो आदर्श डाबी बाजू थी अगियारमो जैसे नवीन जमी बाजू थी वीसमो है ओके जो तो पता जगह की अदला बदली करे तो आदर्श डाबी बाजू थी के पंदरमो तो हरोड़ में कुल के लोग बैठा हे मेलवा है पेला जो डेटा आपेलू है अपने अपने ये प्रमाण लखी दिए अँ एक रेखा पर दर्शा दीए चलो आदर्श है डाबी बाजू अगियारमो अ क्या आदर्श है डाबी बाजू अगियारमो हो तो अँ दस लोग बैठा हे और अगियारमो को आदर्श ओके जरा नवीन जमी बाजू थी वीसमो है आ बाजू नवीन आप दर्शाई दें एन एन एट के नवीन मैट एन ए वीसमो है तो जमी बाजू ओगनीस लोग बैठा हे नवीन वीसमा क्रम आए ओके मित्रों हम जो देव जगह की अदला बदली करे मतलब शू थो कि आदर्श की जगह नवीन आ जाए और नवीन की जगह को आदर्श ओके सो आदर्श की जगह को नवीन और नवीन की जगह आदर्श जगह की अदला बदली करे तो शू थे आदर्श डाबी बाजू थी पंदरमो थे हम जो आदर्श रो नहीं डाबी बाजू के क्रम आए पंदरमा क्रम पंदरमा क्रम आए मतलब कि अँ चौद लोग बैठा हे और पंदरमा क्रम आदर्श आ पंदर क्रम में कौन आदर्श आ तो आदर्श पहला चौदह लोग आदर्श पची के ओगनीस लोग तो टोटल के मेलवा है जुओ ओगनीस आदर्श वीस और बीजा चौदह वीस ने चौदह चौतरीस कुल के लोग बैठा हे तो चौतरीस लोग हसे कई रीते जुओ आ बाजू ओगनीस है आदर्श एक वीसमो आदर्श डाबी बाजू के बीजा चौदह है ओगनीस ने एक वीस ने चौद चौतरीस के लोग टोटल हे चौतरीस जो मित्रों अँ कोई एकज व्यक्ति डाबी बाजू जमी बाजू क्रम हो तरह तक टोटल संख्या मे आदर्श ना डाबी बाजू क्रम खबर है आदर्श ना जमी बाजू तक क्रम खबर है ओके एट अँ आप टोटल के लोग हे चौतरीस लोग बैठा हे मित्रों हजू एक प्रश्न आप जो अदला बदली ने लगता ए बी अमुक लोग हरड़ में ऊभा है ए डाबी बाजू थी अठारमो जैसे बी जमी बाजू थी चौवीसमो है जो तो जगह की अदला बदली करे तो ए डाबी बाजू थी एकत्रो हो तो कुल के लोग हरड़ में हसे तो आप मित्रों ए बी न स्थान दर्शा दी अँ ए क्या बी है ये डाबी बाजू के अठारमा क्रम है मतलब कि अँ सत्तर लोग हे अठारमो ए थो डाबी बाजू थी जैसे बी जमी बाजू थी चौवीसमो है मतलब कि आ बाजू तेवीसमो हे जमी बाजू थी चौवीसमो बी है हमें तो जगह की अदला बदली करे तो यनी जगह को बी और बीज जगह को जगह की अदला बदली थे तो शू थे तो ये डाबी बाजू थी एकत्रो बने ये डाबी बाजू के नंबर आए थे एक मतलब कि तीस लोग अँ बैठा हे एक नंबर ये आए थे तो हमें टोटल के व्यक्ति त्या हरोड़ में हे तो जो तेवीस ए चौवीस आ बाजू बैठा है तीस 
चौबीस और तीस टोटल के चौप्पन लोग त्या बैठा हे कुल के हे तो चौप्पन लोग हरण में त्या हे जो तीस लोग आ बाजू है एक ए अने आ बाजू के बैठा है तो तेवीस लोग टोटल के हे चौप्पन लोग हरण में हसे मित्रों आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत मस्त प्रश्न है जो ए ए जमणी बाजू थी पच्चीसमो है बी डाबी बाजू थी पच्चीसमो है जो तो जगह ने अदला बदली करे तो ये डाबी बाजू थी पच्चीस में क्रमांक पर आए थे तो कुल के लोग हसे ऑप्शन आपेला है ए पचास बी अड़तालीस सी ओगपचास डी एक नहीं मित्रों शो आंसर आशे वीडियो पॉज करो तब काउंट करो जो तरह आंसर मे मार आंसर साथ मैच करजो ओके मित्रों हूँ काउंट करूँ जो क्वेश्चन ने ए जमणी बाजू थी पच्चीसमो है मतलब कि ए बाज अँ क्या है यू स्थान जमणी बाजू पच्चीसमो आ बाजू चौबीस हे और ए पच्चीसमो बी डाबी बाजू थी पच्चीसमो है तो बी अँ क्या है डाबी बाजू थी पच्चीसमो मतलब कि चौबीस लोग बैठा हे और पच्चीसमो कोण है बी है हम जो तो जगह ने अदला बदली करे तो ए डा डाबी बाजू थी पच्चीसमो क्रमांक पर आए जगह ने अदला बदली थे तो ए अँ आ गए बीनी जगह तो यो क्रम के मैं डाबी बाई थी पच्चीस म क्रमांक पर आए थे आ चौबीस लोग बैठा हे और डाबी बाई थी ए पच्चीस म क्रमांक पर है तो कुल के लोग हसे ए पूछेलू है जो अँ तमने ए ना क्रम खबर है डाबी बाई थी पर एन जमी बाई क्रम खबर है तो नहीं खबर अँ तमने आ बाजू तो जमी बाई क्रम खबर है डाबी बाई थी नहीं खबर अँ जो क्या एक पूरी लाइन थती नहीं मैं शूँ कीधु तो जो विडियो में आग तब आग क्वेश्चन भाई तरह हूँ वे एक वक्त बोलो तो कि कोई एकज व्यक्ति डाबी बाई थी और जमी बाई थी क्रम आपेलो हो तरह ज कुल संख्या मे जय आप टोटल नंबर्स मेड़ता तो था डाबी बाई थी और जमी बाई थी क्रम आप मैं कीधेलू तमने के जे एकज व्यक्ति हो डाबी बाई थी क्रम और एन जमी बाई थी क्रम आप तरह टोटल संख्या मे अँ जो एन तक डाबी बाई थी क्रम खबर है परंतु जमी बाई थी क्रम खबर नहीं अगर मित्रों अँ पर सेम एवं थे आ बाजू डाई बाई क्रम खबर है जमी बाई क्रम खबर नहीं आ भाई ना एवं थाय मतलब कि अँ वे के लोग बैठा हे तमने खबर नहीं अँ चलो अँ बी आ गयो ये जगह ओके आ बाजू के तो बी ना क्रम पच्चीस में थो पर तो वे के लोग बैठा हे तो खबर नहीं मतलब कि अँ आप डिसाइड ना कर सकी कि शूँ आंसर आशे एट आंसर आशे एक पही मित्रों आशा रखू छू कि तमने आ कंसेप्ट गम्य हे आप दरेके दरेक प्रकार प्रश्नों भाया छे ऑर्डर एंड रैंकिंग में जटाप प्रकार प्रश्नों पॉसिबल है बदेज रीतना प्रश्न आप भाया छे मित्रों फरी एक वक्त कहूँ छू कि मार विडियोज में क्या तक ब्राइटनेस इश्यू थे क्या वोइस इश्यू थे परंतु क्वॉलिटी साथ कोईपण प्रकार बार्गेनिंग नहीं कर जहाँ मित्रों गुजरात में नंबर वन क्वॉलिटी एज्युकेशन मेस और रिजनिंग में हूँ आपीश जी रीते तब क्या नहीं भेला ए रीते मेस और रिजनिंग चेप्टर्स ने हूँ तमने भाई जो विडियो तक गमी हो तो लाइक करजो और चैनल ने सब्सक्राइब करना भूलता जैसे नेक्स्ट विडियो अपडेट्स तमें मैसे थैंक यू